Masih bersama kami di Presisi Siang. Divisi Humas Polri kembali melanjutkan kegiatan Rakernis yang digelar di Hotel Windam, Surabaya. Dan untuk mengetahui apa saja rangkaian kegiatan Rakernis hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Ica Tanasya. Ya Ica, silahkan dengan laporan Anda. Siang, Tamara dan juga pemirsa, betul sekali hari ini, uh, saat ini sudah memasuki hari kedua acara Rakernis Divisi Humas Polri 2024. Yang dimana di hari kedua ini terdapat pemaparan acara dari, uh, pemaparan dari panel sumber dan ternyata itu dari Ketua Dewan Pers, Mitrik Rahayu, tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna mendukung stabilitas antipmas yang kondusif dalam proses demokrasi. Dalam pemaparannya, Nini dijelaskan juga terkait dengan data wartawan dan perusahaan pers di Indonesia hingga membahas tentang uh, terkait dengan fungsi Dewan Pers itu sendiri. Dan kemudian ada juga papanan dari Kepala Pusat Pusat Preservasi Bahasa dan Sastra Print yaitu uh, Obling Katubi yang membahas tentang kesantunan bahasa yang dimana uh, pembahasan ini tentang cara berbahasa yang apik dalam menyampaikan suatu informasi begitu sehingga uh, tidak uh, terjadi kesalahpahaman uh, yang mana kesalahpahaman dari para penerima informasi tersebut dalam materinya ia menjelaskan pula terkait dengan strategi uh, kesantunan untuk menyelamatkan citra diri serta ada paparan dari Doni Yudiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat mengenai hakikat Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008. Dan juga tadi sempat uh, ada coffee break terlebih dahulu dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan paparan dari Dr. Nurudin Lazuardi selaku Asosiasi Media Cyber Indonesia atau Aktif. Dan juga pemirsa tadi uh, sebelum acara dimulai para narasumber sempat mengunjungi but-but pameran yang dimana but tersebut berasal dari uh, Biro PID dan, dan juga Biro Multimedia, Penma dan juga Biro Pentat yang didampingi langsung oleh Kak Mas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dan juga para pejabat utama Polri lainnya. Dan sementara itu saja yang dapat kami sampaikan langsung dari Hotel Windam Jawa Timur kembali ke studio. Dalam gelaran kegiatan rapat kerja teknis Divisi Humas Polri di Surabaya, Jawa Timur, para Kabid Humas Indonesia dikumpulkan untuk mendapatkan arahan dari para pimpinan. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kerja dari masing-masing Divisi Humas pada umumnya. dan juga tentunya para Kabid Humas pada khususnya. Dan berikut pernyataan dari peserta Rakernis Divisi Humas Polri di Surabaya. Kami para Kabid Humas seluruh Indonesia dikumpulkan dan membahas tentang bagaimana untuk meningkatkan kemampuan kinerja kami para Kabid dan umumnya Divisi Humas. Dan Alhamdulillah kami mendapatkan pencerahan dari Pak Kadif, dari Bapak Aslok, Bapak ASDM Kapolri tentang bagaimana kita meningkatkan kemampuan dan kinerja kita. Dan Alhamdulillah juga uh, petinggi-petinggi Polri dan memperhatikan bahwa humas itu menjadi, uh, menjadi fungsi utama dan hal operasional kepolisian menjadi uh, perhatian juga. Dan kami mendapatkan support dari uh, kepolisian bahwa kami harus dapat menampilkan, mendapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Kami mengharapkan di IPC Humas dan Humas Polri ini uh, mendapatkan uh, support dari pimpinan berupa tambahan peralatan. Peralatan maupun SDM yang bagus sehingga kita dapat meningkatkan kerja, kinerja kita di lapangan. Dan selama ini memang kita sudah berupaya untuk meningkatkan namun apabila ini diberikan yang lebih maksimal lagi kita akan lebih semangat dalam bekerja. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada di Humas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Rakernis pada saat ini kesan kami sangat berharga sangat eh, karena ba- begitu banyak ilmu tadi yang kami dapatkan selama mengikuti kegiatan ini terutama di bidang kehumasan ini terlalu banyak ilmu yang diberikan kemudian harapan kami itu eh, kedepannya lebih setiap eh, lebih ditingkatkan lagi 
kegiatan-kegiatan uh, seperti ini dan naran sumbernya itu yang lebih bagus lagi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan bantuan tali asih kepada korban ledakan bom di Polresta Surabaya dan Gereja Pan Pante Kosta. Pemberian tali asih sebagai bentuk apresiasi terhadap pengorbanan anggota Polri pada saat bertugas. Pemberian tali asi ini didampingi AS SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Aslok Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto. Pada kesempatan yang sama, AS SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dirinya akan memberikan hadiah kepada anak dari salah satu korban ledakan bom di Polresta Surabaya. Itu berupa kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi anggota Polri pada tahun ini. Dari korban uh, yang di korban teror ya, yang ada di Polistabes Surabaya dan Jawa Timur, ini ada dua orang yang mengajukan kepada saya untuk anaknya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri. Ya para prinsipnya kita bukan membuka peluang dan kesempatan yang sama. Dan saya sampaikan tes di polisi semuanya dipersiapkan secara matang dari kesehatannya. Kemudian kesempatan jasmaninya, kemudian intelektualnya itu ada tes psikologi dan juga tes akademik, itu harus dipersiapkan. Karena standar kompetensi itu merupakan satu syarat mutlak bagi seluruh masyarakat awarkan ke Indonesia yang akan mengikuti pendidikan di seluruh lembaga pendidikan Polri mulai serata kepangkatan, pertama-tama bintara maupun perwira. Tentunya kita akan memberikan bantuan pada yang bersangkutan untuk kita persiapkan agar dapat mengikuti seluruh tahapan-tahapan tes dengan baik. Selain itu, para korban penerima tali asih mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho atas kepedulian mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Polri TV. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan bantuan tali asih kepada korban ledakan bom di Polresta Surabaya dan Gereja Pante Kosta. Pembelian tali asih sebagai bentuk apresiasi terhadap pengorbanan anggota Polri pada saat bertugas. Para korban penerima tali asih mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Kadif Humas Polri atas kepedulian kepada mereka. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kadif Humas Polri atas perhatiannya kepada kami korban bom Polrestabes Surabaya. Dan kami beri terima kasih juga perhatiannya selama ini kepada keluarga kami yang sudah diperhatikan oleh Polri. Untuk kedepannya kami berharap semoga utamanya untuk Kadif Humas Mabes Polri memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat semakin jaya selalu semakin berkembang dan akan memunculkan motivasi-motivasi baru untuk kami sebagai anggota Polri untuk lebih giat lagi dalam pelayanan kepada Polri itu sendiri. Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Kadif Humas Polri, serta Kepolisian Republik Indonesia yang telah membantu memberikan tali asih kepada kami sebagai korban bom bunuh diri di Polres Tabe Surabaya. Sekali lagi kami berterima kasih banyak atas perhatian yang selama ini diberikan kepada kami. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami bermanfaat buat kami, buat keluarga kami semua yang korban bom bunuh diri di Polres Tabe Surabaya. Lebih khusus untuk Kadif Humas Polri, semoga Humas ke depan semakin jaya dan semakin uh, memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat maupun di tubuh Polri itu sendiri. Uh, terima kasih untuk Pak Kapolri dan Pak Kadif Humas uh, telah memperhatikan kita dan juga teman-teman yang ada di Polres Abes juga 
Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Kapolri dan Bapak Kadif Mas. Dan terima kasih untuk Polri atas perhatian untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak telah memperhatikan kita. Harapan kami untuk Humas Polri semoga semakin jaya dan semakin dicintai. Anggota Polri, TNI, dan wartawan mengikuti kegiatan donor darah yang digelar oleh Divisi Humas Polri saat rangkaian Rakernis tahun 2024. Kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian sosial untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada hari pertama kegiatan Rakernis Divisi Humas Polri, terdapat rangkaian kegiatan berupa donor darah yang digelar di Hotel Windam, Surabaya, Jawa Timur pada Senin lalu. Kegiatan donor darah yang digelar dengan peserta dari anggota Polri, TNI, dan wartawan ditargetkan 250 kantong darah yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian sosial untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tadi merupakan satu rangkaian eh, yang di siapkan memang selain kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya internal kehumasan untuk meningkatkan kompetensi maupun untuk menjalin silaturahmi tapi juga kita me mengundang ataupun memberikan uh, penghargaan kepada uh, anggota Polri yang ada di uh, Jawa Timur khususnya yang telah melaksanakan kegiatan di luar batas pengabdiannya sehingga itu bentuk empati dari kehumasan serta kita melaksanakan kegiatan sosial donor darah untuk berempati kepada teman-teman yang membutuhkannya. Sehingga kegiatan ini bukan hanya sekedar hanya kegiatan kepolisian, tapi juga menggabungkan dan kegiatan kemasyarakatan yang bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya, dan ke depan kita akan selalu berkolaborasi dengan masyarakat maupun seluruh lainnya. Sementara itu, para peserta pendonor darah menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kadif Fumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho atas kegiatan sosial berupa donor darah ini. Kami dari pihak Kodam 5 Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih dari pihak Kapolda telah mengundang kami dalam kegiatan donor darah. Untuk kedepannya, untuk kedepannya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan kesehatan. Saya Prajurit 2 Afif Ilham mengucapkan banyak terima kasih untuk instansi polisi dan saya suka dengan kegiatan seperti ini karena kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang terutama yang membutuhkan dan dengan kegiatan seperti ini TNI Polri sinergitas semakin tercipta lebih kuat lagi untuk menjalankan tugas negara. Di kali ini di Fumas Polri mengadakan rakernis di Surabaya di Jawa Timur dan kegiatan kali ini merupakan kegiatan donor darah. Dan Alhamdulillah saya sendiri sudah melaksanakan donor darah. Semoga caranya berjalan dengan aman, lancar, hingga acara selesai. Melakukan kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Rakernis di Bumas Polri. Dalam rangka ini diharapkan Rakernis di Bumas Polri dapat lebih maju, sukses, dan jaya selalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang ke-54, Kapolres Palopo turut mengikuti kegiatan menanam pohon serentak di Bukit Siguntu, Kecamatan Mungkajang. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda.